ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ತರೈನ್ ಯುದ್ಧಗಳು ನಮ್ಮವರ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು ತರೈನ್ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತು ಶಕ ಸಾವಿರದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ನಡುವೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಜಿನಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹದಿನೇಳು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ನಾಜುಕಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯವು ಹಲವು ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಯಿತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಜನಿಯ ದಾಳಿಯ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮವರ ಮತ್ತೆ ಅಜಾರೂಕತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹದಿಂದಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ಸಮಯ ಹಿಂದಿನ ಅಷ್ಟು ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ರಾಜಪೂತರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನ್ ಕೈಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಲ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಎಂದು ಘೋರಿ ತರೈನ್ ಈಗ ತೀರವಾರಿ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕದನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ ಹಿಂದಿನ ಗೆಲುವಿನ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನ ಸೈನ್ಯ ಮೊದಲ ತರೈನ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಘೋರಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿತು ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಘೋರಿಯನ್ನು ಮ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಯದ ಕರಗಂಟೆಯನ್ನೇ ಬಾರಿಸಿತು ಮೊದಲನೇ ಕದನದ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಘೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದೇ ತರೈನ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಎರಡನೇ ಕದನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಇಸುವಿ ಕನೋಜಿನ ರಾಜ ಜಯಚಂದ್ರನಿಗೂ ಪೃಥ್ವಿರಾವ್ ಚೌಹಾನಿಗೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆಗಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಯಚಂದ್ರನ ಮಗಳು ಸಂಯೋಜಿತಳನ್ನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನ್ ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಪದಿಂದಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು ರಾಜ ಜಯಚಂದ್ರ ಗೌರಿಯ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ತರೈನ್ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ರೋಚಕ ಅಧ್ಯಾಯ ತನ್ನ ಮಾವನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅಳಿಯ ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಣರೋಚಕ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲ ಯುದ್ಧದ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಗೌರಿ ಈ ಸಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕದನಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳಿಸಲಾಯಿತು ತರೈನ್ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ರಾಜಪೂತರ ವೈಭವ ಕೊನೆಗೊಂಡದ್ದು ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಆರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಟರ್ಕಿ ವಂಶಸ್ಥರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನದೊಂದಿಗೆ ಬಾಬರ್ ಮೊಘಲರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್